world is closer than it has ever been to eradicating both wild polio virus and circulating vaccine-derived polio viruses. This video will explain how we are gradually phasing out the oral polio vaccine starting from April 2016. This important step will prevent new strains of circulating vaccine-derived polio viruses from being able to emerge. And this, in turn, will bring us even closer to achieving our goal of a polio-free world. Le vaccin antipoliomyélitique oral comporte trois composantes, chacune d'entre elles permettant de protéger les enfants contre l'un des trois types de virus sauvages. Dans le cadre des programmes de vaccination systématiques et des campagnes de vaccination contre la polio, c'est le vaccin antipoliomyélitique oral trivalent qui a été principalement utilisé car il contient les trois composantes. While poliovirus type 2 has already been eradicated thanks to the oral polio vaccine. So for the last few years, we have also been able to start using a version of the vaccine called bivalent, which protects children against poliovirus type 1 and poliovirus type 3. Once wild poliovirus type 1 and 3 have also been declared eradicated, we will be able to stop the use of the oral polio vaccine altogether. Ce vaccin bivalent a deux avantages. Premièrement, il ne peut pas entraîner la circulation de poliovirus de type 2 vaccinaux, à l'origine de 90% des cas de poliomyélite dus à un virus circulant dérivé de la souche vaccinale. Et deuxièmement, il protège plus efficacement les enfants contre les virus de type 1 et de type 3. En raison de ces avantages, tous les pays qui utilisent actuellement le vaccin antipoliomyélitique oral trivalent passeront au vaccin bivalent au cours d'une période de deux semaines où aura lieu le remplacement. The fact that we are ready for the switch is a sign that we have come a long way in our journey to stop all polio viruses. And we are confident that all countries will play their part by implementing this globally synchronized switch in vaccine types. Des milliers de personnes dans le monde ont utilisé des compétences et leur savoir-faire et ont donné de leur temps pour préparer le remplacement du vaccin trivalent par le vaccin bivalent. Le remplacement aura lieu entre le 17 avril et le 1er mai 2016. 155 pays et territoires choisiront pendant ces deux semaines une journée à partir de laquelle ils arrêteront immédiatement d'utiliser le vaccin trivalent et commenceront à utiliser le vaccin bivalent à sa place. The switch will need a significant amount of preparation and commitment from everyone involved. It will require the support of national decision and policy makers to guide all of the planning to make the switch possible. Lots of work has already gone into preparations and the days ahead will be the most important yet. Le jour choisi pour le remplacement au niveau national, tous les flacons contenant le vaccin trivalent devront être retirés du système de vaccination et remplacés par le vaccin bivalent, afin que tout se passe sans accroc. À partir de ce jour, seul le vaccin bivalent sera utilisé dans le pays. Il est indispensable que chaque pays procède au remplacement pendant la période définie en avril. En effet, aucun enfant ne doit être vulnérable à des poliovirus de type 2 dérivés d'une souche vaccinale qui peuvent apparaître si certains pays continuent à utiliser le vaccin antipolio oral contenant la composante de type 2. Pour s'assurer qu'aucun vaccin trivalent ne sera utilisé après cette date, des contrôleurs se rendront dans les établissements de santé afin d'effectuer les vérifications. This is the biggest globally coordinated project of its kind in the history of vaccines. This one change will make a huge difference to the world's children, removing the biggest cause of vaccine-derived polioviruses in one go. The months ahead will be crucial to make sure every detail is addressed, and we thank everyone involved for all of their contributions to make this a success, because we know that this will take us a major stride closer to eradicating all types of polio. This project demonstrates what can be achieved on a global scale when we all work together to protect children. Thank you for watching.